ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনীতি বিষয়ক আটটি সপ্তাহে আয়োজন মধুমতি ব্যাংক বিজনেস স্টকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সৈয়দ আশিক রহমান দর্শক বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন বলছে চলতি বছরের জুন মাস শেষে দেশের অর্থ ঋণ আদালতে বিচারাধীন মামলা জমেছে বাহাত্তর হাজার পাঁচশো চল্লিশটি এই মামলাগুলোয় আটকে আছে এক লাখ আটাত্তর হাজার দুশো সত্তর কোটি টাকা তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে গত বছরের ডিসেম্বর শেষে বাহাত্তর হাজার একশো উনব্বইটি বিচারাধীন মামলার বিপরীতে আটকে ছিল এক লাখ ছেষট্টি হাজার আটশো সাতাশি কোটি টাকা অর্থাৎ ছয় মাসের ব্যবধানে মামলা বেড়েছে তিনশো একাত্তরটি নতুন করে আটকা পড়েছে এগারো হাজার তিনশো তেরাশি কোটি টাকা আর এক বছরের ব্যবধানে তিন হাজার একশো একাত্তরটি মামলা এবং চব্বিশ হাজার নয়শো সাতত্রিশ কোটি টাকা বেড়েছে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে আদালতের বাইরে মীমাংসা হয়ে আদায় হয়েছে তেইশ হাজার তিনশো উনত্রিশ কোটি টাকা ঋণ প্রদানে অদক্ষতা রাজনৈতিক বিবেচনা এবং প্রভাবশালীদের চাপে ঋণ দেয়ায় আদালতে আগে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর বিচারাধীন মামলা বেশি থাকলেও সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে উল্টো চিত্র বেসরকারি খাতে ঝুলন্ত মামলা বেড়ে যাওয়ায় সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু ব্যাংক মামলা করার পর খোঁজখবর রাখছে না নির্ধারিত তারিখে বাদী এবং আসামে উপস্থিত না থাকায় বারবার পেছানো হচ্ছে শুনানির তারিখ এমনকি বিশ বছর ধরে মামলার খবর না রাখারও নজির রয়েছে দেশে ব্যাংকের কিছু অসাধু কর্মকর্তা এবং গ্রাহকদের যোগ সাজসে এমনটা হচ্ছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকদের অনেকে এমন প্রেক্ষাপটে আজ আমাদের আলোচনার বিষয় আদালতে খেলাপি ঋণের মামলা সমাধান কি আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এস এম আরিফুজ্জামান অনলাইনে যুক্ত আছেন রূপালী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান অর্থনীতিবিদ ডক্টর আহমেদ আল কবির এবং সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহ মঞ্জুরুল হক যাচ্ছি মূল আলোচনায় অধ্যাপক এস এম আরিফুজ্জামান অর্থনীতি আদালতে সাড়ে বাহাত্তর হাজার মামলার বিপরীতে পৌনে দুই লাখ কোটি টাকার বেশি খেলাপি ঋণ আটকে আছে আদালতে এত বিপুল পরিমাণ মামলা আটকে থাকার কারণ কি ধন্যবাদ এখানে কিন্তু অনেকগুলো কারোর মধ্যে প্রথম কারণ যেটা দেখানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে বিচারক থাকছেন না বেশিরভাগ সময় এবং হেয়ারিং হচ্ছে না আর ব্যাংকগুলার যে আপনার যে তথ্য উপাত্ত এই জায়গাটা অনেক দুর্বলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে অনেক ধরনের ইনফরমেশন নাই দেখা গেছে যে অনেক নথিপত্র পাওয়া যাচ্ছে না এটা খুবই খুবই আনফর্চুনেট আর আরেকটা বিষয় যেটা দেখা গিয়েছে সেটা হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাংকগুলার একটা অনিহাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে কারণ ব্যাংকগুলা যেটা করেছে যে তারা দেখেছে যে তারা যে মর্টগেজ রেখেছিল লোনের বিপরীতে এইটাতে অনেক অনেক বেশি আপনার আন্ডার প্রাইসিং হয়েছে মানে বা লাইক মানে ওভার প্রাইস করেছে মানে জমির দাম বা মর্টগেজ যেটা রেখেছে সেটা যে লোন তার বিপরীতে অনেক অনেক কম এরকম বেশ কিছু ঘটনা আমরা শুনছি সো যার ফলে দেখা গেছে যে ব্যাংক মোটেও ইন্টারেস্টেড না এসব কেসে আর আপনি শুরুতেই বলে দিয়েছেন যে না ব্যাংক ইন্টারেস্টেড না কেন কেসে আমরা তো জানি যে আপনার পাঁচ লাখ টাকার জমিকেও পাঁচ কোটি টাকা দেখিয়ে আপনার মর্টগেজগুলো করে নিজেদের যোগ সাজস্যের মাধ্যমে তো ব্যাংক ইন্টারেস্টেড হবে না কেন ব্যাংক ইন্টারেস্টেড হচ্ছে না যে কারণ ইন্টারেস্ট হলে সে জানে যে এই এই গ্রাহকের কাছে আমি টাকা পাবো না মানে দ্যাট ইজ ভেরি আনফর্চুনেট যে ওরা ভাবছেই যে এ তো কোলাটারেল দিয়েছে কম মানে তার মানে আগে থেকেই তারা বুঝতে পেরেছিল যে এই লোনটা আসলে যেটা হয় ব্যাড লোনে চলে যাবে সো এই যে যে আমরা উইল আমি তো বলতে পারি মানে তাহলে তো আমাদের মনেই হয় যে নিশ্চয় তাদের নিজেদের ভিতর যোগ জি 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 এটা তাহলে ব্যাংক ইন্টারেস্টেড হবে না কেন কারণ যেভাবেই হোক আপনি আন্ডার ভ্যালু দেখিয়ে আপনি কাজটি করেছেন কিন্তু এর জন্য তো মানে আদালতে তাহলে ব্যাংকের এজেন্সিও অর্থ ঋণ আদালত ব্যবস্থা নিতে পারে অবশ্যই অবশ্যই এবং আমি মনে করি যে এই জায়গাটাই জড়তে যাচ্ছি কারণ প্রথমে আপনি যেটা বলেছেন যে ব্যাংকের যে পরিচালনা এটা আসলে আসলে সুস্থভাবে সুষ্ঠু দিকে যাচ্ছে না এবং এটা নিয়ে আমরা গত দশ বছর ধরেই কথা বলছি যে ব্যাংকিং সেক্টরে যে আমাদের যে পরিবর্তন নিয়ে কথা বলছি কাঠামো নিয়ে এই জায়গাগুলোতে কিন্তু অপারেশন বা ব্যাংকারদের দক্ষ করে তোলা এবং তাদের মরাল যে স্ট্যান্ডার্ড বা সিভিয়ার পানিশমেন্ট এই জায়গা বলতে কিন্তু অনেক অস্বচ্ছতা আছে আসলে সো যে তারিফ সুযোগটা আসলে নেওয়া হচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে ডক্টর আহমেদ আল কবির আদালতে এত পরিমাণ টাকা আটকে থাকার কি প্রভাব পড়ছে দেশের ব্যাংকিং খাতে এবং সার্বিক অর্থনীতিতে ধন্যবাদ আপনাকে আদালতে জমে থাকা মামলা শুধু নিম্ন আদালতে নয় উচ্চ আদালতেও আরো বেশি বড় বড় কেস গুলা হাইকোর্ট বা উচ্চতর আদালতে মামলা দুটে আটকে গেছে এবং এইগুলা দারুণভাবে একটা ট্রেন্ড ডেভেলপ করতেছে যে টাকা না দিয়েও বাঁচা যায় রক্ষা পাওয়া যায় এক নম্বর শুধু আদালতের মাধ্যমেই করা সম্ভব এটা আর দ্বিতীয় যে জিনিসটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে এই টাকা না দেওয়ার ফলে আমাদের অর্থনীতিতে সার্বিকভাবে যে ব্যাংকের উপরে যে অ
কতদিন আরে এরকম ভাবে তারা ফিরত পাবে মানুষের মনের সন্দেহ উদ্রেক হচ্ছে এবং এই যে অবস্থা এটার থেকে আমরা আপনারা মিডিয়া বিশেষ করে আপনার টক শোগুলোতে অনেকবারই কথা হয়েছে এইসব ব্যাপারে এবং আমরা বারবার বলছি যেটা হচ্ছে যে পুরো বিচার ব্যবস্থাকে আমাদের মাননীয় প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতিগণ তারা যদি বিশেষ আদালতে গঠন করে যদি উচ্চ আদালতে এই ব্যাংকিং খাতের বিচারগুলোকে ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা করেন উচ্চ আদালতে সেইগুলো একটা বড় জিনিস হবে এখানে হাজার হাজার কোটি টাকার এটা তো আপনারা যে হিসাব দিয়েছেন এই আর্টিকুলে এটা নিম্ন আদালতের এটা অর্থঋণ আদালতের হিসাবটা এখানে এসেছে এই আর্টিকুলে এসেছে কিন্তু উচ্চ আদালতে যে আটকে যাওয়া অনেক অনেক আরো হিসাব আছে এবং এটার সুযোগ হিসাব কেন হচ্ছে এটা মূল কারণটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে সরকারি ব্যাংকে তবুও কিছু আইনি বাধ্যবাধকতা আছে যেটা হচ্ছে যে লোয়ারদেরকে পয়সা দেওয়ার ব্যাপারে কারণ তাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য যে লোয়ার দেওয়া হয় এদেরকে খুব কম পয়সা দেওয়ার বিধান আছে কিন্তু যারা উদ্যোগী ব্যাংক তারা বহু বিশেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা বিশেষ বিশেষ কেসে বিশেষ দিতে পারে ওই একটি একটা আছে যে লোয়ারদেরকে হাইয়ার পেমেন্ট দিয়ে এটাকে লড়ার জন্য এবং এইভাবে আমি যখন চেয়ারম্যান ছিলাম আমি কেসগুলো লড়ে আমরা জিতেছি এই কাজটা যে সরকারি ব্যাংকগুলোর যে মধ্যে যারা ব্যবস্থাপনায় থাকেন তারা এই কাজটার জন্য উদ্যোগী হন না বা উদ্ধার করার জন্য তাদের কোনো ওই হয়তো যে অপর যে যারা লোন নিছে তাদের দ্বারা পেইড বা কোন ধরনের কোন প্রভাবের কারণেই তারা এটা করে এখন আসি বেসরকারি ব্যাংকে বেসরকারি ব্যাংকে এই ধরনের কোনো বাধা নিষেধ নাই তারাও চাইলে তাদের লোন আদায়ের করার জন্য তারা খুব ইজিলি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তারা ইজিলি তারা ভালো লোয়ার নিয়োগ করে এই কেসগুলাকে ফেস করতে পারেন ওনারা কিন্তু এইটা আগে করে করেছে ব্যাংকগুলো এখন আমি ইদানিং প্রবণতা যতটুকু শুনেছি এইগুলা ওই যে একটা কোনাই বেঞ্চের মাধ্যমে যে যে ব্যাংকের যারা ঋণ নিয়েছেন এবং কারণ ঋণ নেওয়ার মধ্যেও যে যেটা ঘটেছে যে ব্যবস্থাপনার সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের মাধ্যমে এই ঋণটা পেয়েছেন বিদায় এটা আদায়ের ব্যাপারেও তারা এত বেশি প্রয়াক্টিভ না এবং এই কাজটা হওয়ার কারণেই কিন্তু অনেক ঋণ আদায় হচ্ছেন ব্যবসাকারী খাতে এই প্রবণতা বাড়ছে আমরা লক্ষ্য করছি এবং এই বেসরকারি কাদের এই প্রবণতা ग्राहक हारते অথবা ডিলেইং প্রসেসে চলে যাবে হয়তো আদালত যদি প্রোয়াক্টিভ হন বলবেন যে এটা ঠিক আছে এটাকে আরো কাগজ নিয়ে আসো যদি তিন দিকেই ম্যানেজ হয়ে যায় তখন তো আর কোনো কিছু থাকবে না এটা ইয়েতে যে ঋণ রহিতার পক্ষে চলে যাবে তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে আদালত এইখানে সুষ্ঠু বিচার চা দিতে চান কিন্তু দিতে পারছেন না এডুকেট কাগজপত্রের অভাবে বা সুষ্ঠু ব্রিফিং এর অভাবে এবং রিপ্রেজেন্টেশন যে করতেছে যে লোয়ার ইজ নট কোয়ালিফাইড ইভেন কোয়ালিফাইড বলতে আমি মিন করতেছি এই ধরনের কেস রিপ্রেজেন্ট করার জন্য প্রশিক্ষিত না আইনের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট ধারণাও নেই অতএব এই জাতীয় কাজগুলোকে একটু বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই যে লোয়ার যারা হবে এদের ব্যাপারে কিছু স্পেসিফিক ক্রাইটেরিয়া যোগ করেন এবং ক্রাইটেরিয়া যোগ করে এদেরকে প্রশিক্ষণ দেন এবং কিভাবে এই কেসগুলাকে তাদেরকে ফেস করতে হবে কি কি ব্রিফিং পেপার ম্যান্ডেটারি তৈরি করতে হবে ব্যাংকে আদালতে উপস্থাপনের জন্য তখনই কিন্তু 
এই কেসগুলো ত্বরান্বিত হবে এবং আদালত চাইলে এটা সুষ্ঠু বিচার করতে পারবে আদালত চাইলে এসব যদি না দেওয়া হয় তবে কোনো অবস্থাতেই সুষ্ঠু বিচার সম্ভব নয় এটা আমার অভিজ্ঞতা ধন্যবাদ আপনাকে আমি আবার পরে আসব আপনার কাছে অ্যাডভোকেট শাহ মঞ্জুরুল হক অর্থঋণ আদালতে মামলার সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে এর কারণ কি এবং কেন সমাধান হচ্ছে না প্রথমত হলো আমি যদি লোন ডিসবার্সমেন্ট থেকে শুরু করি ডিসবার্সমেন্টের বেলা যেটা দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় একটু নিয়ম নীতির ব্যর্থ হয়ে ঘটেছে এগুলি রিকভারি করতে যে অনেক প্রবলেম হয়েছে দেখা যাচ্ছে প্রপার ডকুমেন্টেশন হয় নাই প্রপার মর্গেজ নেওয়া হয় নাই অথবা মর্গেজ যদি নেওয়া হয়ে থেকে থাকে সেই মর্গেজ নেওয়া হয়েছে আপনার অনেক ক্ষেত্রেই জমির মালিকানা সঠিক নেই অথবা দেখা যাচ্ছে জাল জালিয়াতপূর্ণ কাগজপত্র অথবা লোন অ্যামাউন্ট যে দেওয়া হয়েছে তার থেকে অনেক কম জমি মর্গেজ নেওয়া হয়েছে প্রপার সিকিউরিটি নেওয়া হয় নাই অনেক ক্ষেত্রে চেক নেওয়া হয়েছে দেখা যাচ্ছে অর্থ ঋণের মামলা না করে তারা নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্টের মামলা করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থ ঋণ আদালত আইন যেভাবে আছে সেই আইন কিন্তু অর্থ ঋণ মামলা নিষ্পত্তির জন্য আমি বলবো যথেষ্ট ভালো আইন আমরা যারা ব্যাংকের বিরুদ্ধে মামলা করি তারা বরঞ্চ উল্টে আমি আমরা এটাকে অনেক সময় জঙ্গলি আইনও বলে থাকি কারণ হচ্ছে যে আইনটা যথেষ্ট শক্ত এবং স্পিডি রিকোভারির জন্য এবং তাড়াতাড়ি রিকোভারির জন্য এটা কিন্তু খুবই একটা ভালো আইন আমি বলবো এখন এই ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে যেগুলি ঘটে সেটা হচ্ছে মামলা যেটা আমার লানের ফ্রেন্ডও বলেছেন যে যথা সময় শ্রীচল্লিশ ধারা বলে একটা ধারা আছে যেখানে মামলা কখন দায়ের করতে হবে সেটা টাইম শিডিউল দেওয়া আছে দেখা যাচ্ছে সেই সময় মামলা দায়ের হচ্ছে না মামলা দায়ের পরে কত দিনের মধ্যে জবাব দিতে হবে এবং কত দিনের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করতে হবে আইনে কিন্তু খুব শর্ট টাইম দিয়ে বলা আছে সেই ক্ষেত্রে একটি মামলা ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি না হওয়ার কোনো কারণ নেই কিন্তু আমার কাছে এমনও নজির আছে যে একটা মামলা অর্থ ঋণ আদালতই দুই বছর তিন বছর ছয় বছর পর্যন্ত ঘুরতেছে জবাব দাখিলের জন্য সময় চাচ্ছে বিবাদী সময় দিয়ে দিচ্ছে অথচ আইনে কিন্তু বলা আছে তিনবারের অধিক সময় দিতে পারবে না এবং কি অন্য আইনে বলা আছে জবাব দিলে কোর্ট গ্রহণ করবে এই আইনে বলা আছে তিন ডেটের পরে যদি কেউ জবাব দাখিল করে তাহলে আদালত জবাব গ্রহণ করতে বাধ্যও থাকিবে না সে কিন্তু সেই জবাব বাদী একতরফা করতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো অনেক আদালত আবার একটু প্রোয়েক্টিভ কাজ করে আইনে যাহা নাই সেই আদেশও তারা দেন যেমন ধরেন আইনে নাই যে একজন বিবাদী যিনি থাকবেন অর্থ ঋণের ঋণ খেলাপি যিনি থাকবেন তার পাসপোর্ট আপনার সিজ করার সুযোগ আইনে নাই অর্থ ঋণ আইনের কোথাও বলা নাই ওনারা দেখা যাচ্ছে পাসপোর্টও সিজ করে ফেলেন যে বিদেশ ভ্রমণ করতে পারবে না তো এই ধরনের প্রোয়েক্টিভ আদেশ কিন্তু দেওয়ার দরকার নেই কারণ আদালতকে বসানো হয়েছে আইন অনুযায়ী বিচার করার জন্য উনি আইন অনুযায়ী বিচার করবেন ওনারা দেখা যাচ্ছে আইনে যাহা লিখা নাই যা যে বিধান নাই সেই বিধানও অনেক সময় অ্যাপ্লাই করে সেটার ফলে হাইকোর্ট ডিভিশনে আসে আমরা একটা রিট করি মামলা স্টে হয়ে যায় তো আপনি প্রোয়েক্টিভ হয়ে যেটা করলেন আপনি তো ব্যাংকের ক্ষতি করলেন মামলা হাইকোর্টে আসার পরে স্টে হলে এই মামলা হিয়ারিং করতে সময় লাগবে আপনার আরও এক বছর দুই বছর চলে যায় সুতরাং এই ক্ষেত্রে ব্যাংকের মামলা যথা সময়ে দায়ের করা এবং মামলা যথা সময় নিষ্পত্তি করার জন্য ব্যাংকের অফিসারদেরকে প্রথমত ট্রেনিং দিতে হবে লয়ারদেরকেও ট্রেনিং দিতে হবে যেন কোনোভাবেই আদার সাইডের লয়ার সময় নিতে না পারে এবং তারা যেন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কোর্টকে চাপ দেন এবং তাদের বেশি কথা বলার দরকার নাই তারা কোর্টকে এটাই স্মরণ করাই দিবেন যে আইনের যে সময়ে বেঁধে দেওয়া আছে আপনি সেই সময়ের মধ্যে আমাকে মামলা নিষ্পত্তি করে দেন এটাই যথেষ্ট বেশি কিন্তু দরকার নেই আর একটা খুশির খবর হচ্ছে যে আগে হাইকোর্ট ডিভিশনে আমরা বিভিন্ন ভাবে একটা হাইকোর্ট অর্থ ঋণ আদালতের রায় বা আদেশকে চ্যালেঞ্জ করতাম আপিলের মাধ্যমে করতাম রিভিশনের মাধ্যমে করতাম রিটের মাধ্যমে করতাম এই জিনিসগুলি গত দশ বারো বছরে একদম প্রপারলি নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে যে এর বিরুদ্ধে এই মামলা করা যাবে না এইটার বিরুদ্ধে এই মামলা করা যাবে না যেমন ধরেন কোনো একটা মামলার একতরফা ডিক্রি হয়ে গেল অথবা দুতরফা ডিক্রি হয়ে গেল ডিক্রি হয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু আমরা রিট করতাম কেন করতাম যে ফিফটি পারসেন্ট টাকা জমা দিয়ে আপিল ফাইল করতে হয় আমরা আপিল না করে রিট করতাম এইটা একদম উচ্চ আদালত থেকে এফেক্স কোর্ট থেকে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিষ্পত্তি হয়ে গেছে যে অর্থ ঋণ আদালতের বিরুদ্ধে আর কোনো রিট দায়ের করা যাবে না ওই তাকে মামলা দায়ের করতে হলে আপিল দায়ের করতে হবে ফিফটি পার্সেন্ট টাকা জমা দিয়ে এই অহরহ আর রিটগুলি হচ্ছে না তারপর ধরেন আরো অন্য অনেক ধারাগুলিতে বারো ধারায় আমরা রিট করতাম কোনো সম্পত্তি যদি বারো ধারায় বিক্রি হয় সেটার বিরুদ্ধে কোনো রিট হচ্ছে না তো এই যে নিয়মগুলি দেওয়া হয়েছে এটা যদি প্রপারলি হাইকোর্ট ডিভিশনও ফলো করে বাট আমি এটা প্রকাশই বলতে চাই যেহেতু সবাই শুনবে যে হাইকোর্ট ডিভিশনেও কিন্তু এখন মোটামুটি আমাদের যারা বিচারক রয়েছেন অর্থ ঋণ আদালত আইনের ওনারা যদি সঠিকভাবে ও
যে ব্যাংকের অফিসাররা যে কাগজগুলি দিতে হবে প্রপারলি কাগজগুলি দেন না যথাসময়ে মামলা দায়ের করেন না যথাসময়ে আইনজীবীর চেম্বারে যেয়ে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য তাগিদ দেন না এবং যে মামলায় যে স্টেপ নিতে হবে সেই স্টেপগুলি শুধু আইনজীবী না ব্যাংকের ল ডিপার্টমেন্টের অফিসারদেরকেও সেইটা জানতে হবে এবং তাদেরকে যে আইনজীবীর পিছনে লেগে থাকতে হবে যে যেন মামলাটা দ্রুত নিষ্পত্তি এটা কি আপনার ব্যাংকের অদক্ষতা নাকি ইচ্ছাকৃত ভাবে কেউ কেউ এমনটা করছে না ইচ্ছাকৃত বলে আমি বলবো না কারণ আমি যে দুই একটা ব্যাংকেরও এখন করি আমি আমি যে দুই একটা ব্যাংকের করি তাদের অফিসাররা আমার সাথে যথাযথ যোগাযোগ করে আমি বলবো তারা স্পিডি যোগাযোগ করে এবং তারা চায় মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি এখন এই দ্রুত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কতিপয় ব্যাংকের অফিসাররা যদিও চেষ্টা করে কিন্তু তারপরেও দেখা যায় যে তাদের হয়তো ইনএফিসিয়েন্সি আছে অক্ষমতার জায়গা আছে অথবা মামলা ব্যাংকের অনেক বেড়ে গেছে যে ল অফিসার আছে তাদের পক্ষে প্রত্যেকটা মামলা তদারকি করা সম্ভব হয় না এই জিনিসগুলি রয়ে গিয়েছে আমি ডালাওভাবে বলবো না যে তাদের অদক্ষতা আছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো অদক্ষতা কাজ করে বাট আমি যে দু একটা ব্যাংকের দেখেছি তারা যথেষ্ট প্রম তারা মামলা হওয়ার সাথে সাথেই এমনকি অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখেছি মামলা হওয়ার না মামলা হাইকোর্ট ডিভিশনের রুল স্টের জন্য গিয়েছে মোশন বলি আমরা যেটাকে সেই ক্ষেত্রে ব্যাংকের অফিসার আমাদেরকে এসে নিয়ে যায় স্যার এই মামলাটা যাতে রুল ইস্যু না হয় অথবা কোনো ইন্টারিম অর্ডার জন্য না হয় আপনি বাধা দেন এটা কিন্তু আপনাকে বলতে হবে একদমই একদম এফিসিয়েন্ট একটা কাজ এবং যেটা খুবই দক্ষতার সাথে পরিচালিত হয়ে থাকে এক্ষেত্রে ব্যাংকের অফিসারকে দোষ না দিয়ে এই সমস্ত অফিসারকে বরং অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত তাদেরকে লার্নেড ফ্রেন্ড বলেছেন যে কতিপয় ক্ষেত্রে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা উচিত এবং কোনো কোনো ব্যাংক কিন্তু এটা করছেও যে যারা ভালো রেজাল্ট বয়ে আনতেছে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করতে পারতেছে তাদেরকে কিন্তু একটা পুরস্কার দেয় বেতন বৃদ্ধি করে ইনক্রিমেন্ট দেয় আপনার কাছে পরে আমি আবার আসবো অধ্যাপক এস এম আরিফুজ্জামান দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে এক দশমিক তিন দুই ট্রিলিয়ন টাকা কেউ কেউ বলছেন অবলোপন করার ঋণ হিসেবে নিলে মোট পরিমাণ ছাড়িয়ে যাবে চার লাখ কোটি টাকা কোন কোন জায়গায় দুর্বলতার কারণে খেলাপি ঋণ লাগামহীনভাবে বাড়ছে আমরা শুনবো তার আগে নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি দর্শক মধুমতি ব্যাংক বিজনেস স্টকে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছে অল্প সময়ের মধ্যে সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত দেখছেন ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান মধুমতি ব্যাংক বিজনেস স্টক সঙ্গে আছে মিস্টার আশিক রহমান আজ আমাদের আলোচনার বিষয় আদালতে খেলাপি ঋণের মামলা সমাধান কি আমরা ফিরছি আলোচনায় অধ্যাপক এস এম আরিফুজ্জামান কোন কোন কারণে দেশে লাগামহীনভাবে খেলাপি ঋণ বাড়ছে বিরতির পূর্বে এই প্রশ্নটি আপনার কাছে আমার ছিল জি এটা আসলে একটা বাংলাদেশের বড় একটা কিন্তু মৌলিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের অর্থনীতিতে ব্যাঙ্গুলার এই যে খবরগুলো আসতেছে এটাতে কিন্তু আপনার ওই যে আমাদের অর্থনীতি যে ব্লাড যেটা বলে যে টাকা এটাই কিন্তু আজকে ফিরে আসছে না এবং প্রথম থেকে যদি আমি শুরু করি আমার যেটা যেটা পড়ালেখা করেছি দেখছি এটাতে এক নম্বর সমস্যাটা কিন্তু আসলে আসছে যে বেশ কিছু ব্যাংকের আমরা দেখছি যে মালিক পক্ষের অযাচিত একটা হস্তক্ষেপ দেখা যায় আর তার মানে এই যে যে প্রপার যে কর্পোরেট গভর্নেন্সটা এইটা কিন্তু হচ্ছে না এবং আপনি রিসেন্টলি খেয়াল করে দেখবেন যে বেশ কিছু এমডি বা তাদের কিন্তু পদত্যাগের ঘটনাগুলো ঘটছে এবং এই যে যে ঘটনাগুলো এটা কিন্তু আমাদের ব্যাংকিং ক্ষেত্রের জন্য একটা অশনি সংকেত এবং এটা একটা বড় সমস্যা দাঁড়িয়েছে আর দুই নম্বর যে জায়গাটা আমি দেখলাম যেটা হচ্ছে যে আমাদের গত কয়েক বছরে আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরটা মোরালেস এটা একটা মানে সেলস একটা টার্গেট ওরিয়েন্টেড একটা বিজনেসে দাঁড়িয়ে আছে যে এবং প্রত্যেকে একটা টার্গেট ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ডিপোজিট আনো কিন্তু এই যে যে আপনার মানে আমাদের ব্যাংকের যে দক্ষ হতে হবে নতুন নতুন প্রোডাক্ট আনতে হবে তারপরে আপনার দেখেন যে আমাদের যে মানে বিভিন্ন সেক্টরে যে এস এমই খাদ বা এইগুলোকে নিয়ে যে এগিয়ে যেতে হবে এই ধরনের কিন্তু কাজগুলো আমি দেখেছি কম আছে এবং দুর্নীতিটা বেড়ে গিয়েছে বহুভাব বহু আকারে আর যেটা আমি প্রথমে বলেছিলাম যে আমাদের দেশে কিন্তু এই ব্যাংকিং সেক্টর বা এই অর্থনীতি সেক্টরগুলোতে আমরা দেখছি যে যারা বিভিন্ন ধরনের মানে দুর্নীতি করছে বা খারাপ কাজ করছে সেটি ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা পানিশমেন্টের জায়গাটা আমি দেখছি যে খুবই খারাপ যেটা একটা উন্নত বিশ্বে কিন্তু এই জায়গাগুলোতে খুব সিভিয়ারলি নেওয়া হয় কিন্তু আমাদের দেশে সিরিয়াসনেসের কিন্তু একটা অভাব আছে তো মোর মোরাললেস এই কয়েকটা জায়গাতে আমি বলবো যে যদি আমরা একটু আলোকপাত করতে পারি কারণ বাংলাদেশে কিন্তু আপনি দেখবেন যে ব্যাংকিং সেক্টরটা একটা সময় পর্যন্ত দারুণ অবস্থা ছিল এবং আমি আই ওয়াজ অলওয়েজ ফিল আই ইউজ টু ফিল প্রাউড অফ দ্য ব্যাংকিং সেক্টর কিন্তু দারুণ আপনার একটি মানে চমক দেখিয়েছিল একটা বড় বড় অবদান এবং দেখেন আমি সবসময় বললাম যে বাংলাদেশে এই একটা মাত্র সেক্টর যে সেক্টরে
এবং আমি আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশের এক সময় যে আমরা মানে বিদেশ থেকে কোনো চিফ কে নিয়ে আসা হয়নি হয়নি এবং আমাদের যে গভর্নরদেরকে আমরা পেতাম মানে তারা ছিল ট্রুলি স্কলার মানে এবং এই জিনিসগুলো আসলে কিন্তু আসলে চর্চাগুলো অনেকটাই এখন কিন্তু আপনার চলে গিয়েছে এবং আমি বলবো যে কর্পোরেট গভর্নেন্স মানে আপনি যদি সবগুলোকে নিয়ে যদি আমাকে বলেন যে এমন কিন্তু এমন কি অনেক ব্যাংকের অনেক এমডি কে নিয়ে অনেক বিতর্ক তৈরি হচ্ছে যে যারা কোয়ালিফাইড না কিংবা জি জি কারো না কারো আপনাদের পক্ষে তাদেরকে বসানো এরকম এরকম অনেক অভিযোগও কিন্তু এবং অর্থনীতি প্রফেসর হিসেবে বা ছাত্র হিসেবে আমি একটা কথা বলবো যে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে কি এটা কিন্তু একটা টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ হচ্ছে যে সেল করতে 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 উপরে যাচ্ছে এখন আজকে কি আমরা দক্ষতাটাকে কত কথা দিচ্ছি দেখছি যে তার ব্যাংকিং দক্ষতা কতটা নাকি সে কতটা সেল করেছে কত ডিপোজিট এনেছে সো এই জায়গাগুলো আমি অনেক একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ আমার মনে হয় দেওয়া উচিত বাংলাদেশে জি ধন্যবাদ ডক্টর আহমেদ আল কবির ডক্টর আহমেদ আল কবির আগে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মামলা বেশি ছিল এখন দেখা যাচ্ছে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর বিচারাধীন মামলা বেশি এর কারণ কি আমি আগেই বলেছি যেটা হচ্ছে যে আগে সরকারি ব্যাংকগুলোতে যারা ব্যবস্থাপনায় ছিল বা তারা আমরা দীর্ঘদিন দেখেছি যেটা হচ্ছে যে সরকারি ব্যাংকগুলো থেকে যে লোন দেওয়া হতো সেইগুলাতে যে কলেটারেল বা যে ডকুমেন্টেশন বেশ প্রপার ছিল না ইদানিং গত আট দশ বছরে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যেটা হচ্ছে যে আমি বলবো দুই হাজার দশ সাল থেকেই এটা খুব ইয়েতে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং সরকারি ব্যাংকগুলোতে অনেক বেশি হয়েছে ট্রেনিং অফ স্টাফ যে প্রত্যেকটা ব্যাংকে এখন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট হয়েছে এবং সরকারি ব্যাংকগুলোতে এবং তারা ট্রেনিং দিচ্ছে তাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর কাজগুলো হচ্ছে এই কাজগুলোর ফলে এবং পার্টিকুলারলি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এবং স্ট্রেস টেস্টিং বা ওই অটোমেশন প্রক্রিয়া এগুলো বেশ ইফেক্টিভ এখন কিন্তু সরকারি ব্যাংকগুলোতে লুকানোর সুযোগ খুব কম এই জন্য অনেক জিনিস বের হয়ে আসছে এবং আমরা ধরতে পারতেছি এই জন্য আমি যেটা বলবো যে সরকারি ব্যাংকগুলোর এফিসিয়েন্সি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম লাস্ট টেন ইয়ার্সে এবং টেন টুয়েলভ ইয়ার্সের মধ্যে এখন কিন্তু দেখতেছি যে বেসরকারি ব্যাংকে ওই ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর সুযোগটা লিমিটেড খুবই বেসরকারি ব্যাংক নিজেদের ট্রেনিং সেন্টারও খুব দুর্বল থাকলে হচ্ছে বিকজ তাদের সাইজ এবং তাদের ইন্টারনাল ক্যাপাসিটি এবং রিসোর্সের শর্টেজে তারা এইটাকে প্রায়োরিটাইজ করে না সরকারি ব্যাংকগুলোতে যেমন রিসার্চ এখন একটা উইং হিসাবে তৈরি হয়েছে বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে ওই সবও নাই এবং অটোমেশনের প্রক্রিয়াটাও আমি বলবো যদিও বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে খুবই অনেকটা যে অটোমেশনগুলো হয়েছে তাও সবগুলোতে সমান না অনেকগুলা বেসরকারি ব্যাংক খুব অ্যাডভান্স স্টেজ সরকারি থেকে অনেক সামনে আমি ওদেরকে কথা বলছি না কিন্তু মোস্ট যে বেশিরভাগ ব্যাংক বেসরকারি ব্যাংক কিন্তু যারা তাদের এফিসিয়েন্সি লেভেল রিলেটিভলি দিন দিন যেন উইকেন হচ্ছে মানে এটা দুর্বল হচ্ছে এবং দুর্বল হওয়ার কারণ হচ্ছে তারা ঠিক তাদের পরিধি বাড়াচ্ছে ব্রাঞ্চের সংখ্যা বাড়াচ্ছে প্রোডাক্টের সংখ্যা বাড়াচ্ছে কিন্তু তাদের ইন্টারনাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এইভাবে হয় নাই এবং অন্যান্য ব্যাংকগুলোর থেকেও আগে অভিজ্ঞ লুক নেওয়া হয়েছিল এখন কিন্তু তারা ফ্রেশ লুক নেওয়ায়ও এইটা আরেকটা সমস্যা হচ্ছে তাদের যে তাদের ওই যে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রসেসটা তাদের স্লো থাকার ফলে এরা ওদেরও ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড বেসিসে হচ্ছে আমি বলবো এই এই কারণটা ক্যাপাসিটি বিল্ডিং একটা মেজর ইস্যু দ্বিতীয় যে কারণটা বলবো যেটা হচ্ছে যে প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংক ম্যানেজমেন্টে যারা শুরু করে যখন তারা তারা ওনার যারা ওই যে কিন্তু তারপরে যারা তারা সাকসিড করে এরা কিন্তু নট অলওয়েজ ওই লেভেল অফ সেম লেভেল অফ কমিটমেন্ট তাদের থাকতে না এবং না থাকায় এখন যে লোনগুলো ডিসবার্স হচ্ছে বা আদায়ের প্রক্রিয়াতে যে ক্লায়েন্টের সাথে যে ডায়লগের প্রয়োজন যে ক্লায়েন্টের যে কাছে আইনি প্রক্রিয়ার আগে যে ডায়লগ প্রক্রিয়াটা সমাপ্ত করতে হবে এইটাতে অনেকেই কনভিন্স না আমি বেশ কয়েকটা ব্যাংকের খবর জানি যে জায়গায় এই প্রক্রিয়াটা খুবই দুর্বল যে ক্লায়েন্টের সাথে আলাপ আলোচনা প্রথম করতে হবে যে এটা সমাধান কি তারপরে হয়তো আদালতে গড়ালে এটা হয়তো অনেক ইজি হইত এবং এই প্রক্রিয়াটা আদাল আলাপ আলোচনা করলে কিন্তু অনেক বিষয় সমাধান হয়ে যায় এবং ওয়ে আউট বাই তো এই কাজগুলো তারা করছে না অন্যদিকে সরকারি ব্যাংকে আমি বলবো এইটার প্রক্রিয়াটা 
কিছুটা স্ট্রেং দেন হয়েছে বাট দি প্রসেস ইজ ভেরি স্লো সরকারি ব্যাংকের গুলাতেও এফিসিয়েন্সি লেভেলেও যেটা যেটা আমিও বলবো যেটা হচ্ছে যে সিনিয়র লেভেলে বেশ দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে এই দুর্বলতা যদি কন্টিনিউ করে কিন্তু এই মিড লেভেল বা জুনিয়র লেভেলে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করলে এটা হবে না একটা জিনিস সবচেয়ে সারপ্রাইজিং আমি এই কথাটা বলে ফেলি যেটা একটা জিনিস সবচেয়ে সারপ্রাইজিং আমার লাগে যে জিএম বা জিএম এর উপরে যারা হয়ে যান সরকারি ব্যাংকে তাদের কোনো আর প্রশিক্ষণের সুযোগ নাই এইটা আমার কাছে খুব সারপ্রাইজিং লাগে দুনিয়ার সব জায়গায় যত উপরে উঠবেন আপনার প্রশিক্ষণের বিশেষ করে ক্ষেত্রে দেশের ব্যাংকিং খাতে কি কোন গাইডলাইন নেই কেউ কেউ বলছেন বাজ বিচারহীন ঋণ প্রদানের কারণেই দেশের খেলাপি ঋণ এবং মামলা বাড়ছে আপনার বিশ্লেষণ শুনতে চাই আমি বলবো গাইডলাইন ঠিকই আছে পলিসিজ আছে সবই আছে কিন্তু কমপ্লায়েন্স কম এবং আপনি শুধু একটা আইন করেন বা গাইডলাইন করেন বা পলিসি করেন আর যদি কমপ্লায়েন্স না করেন এই যে আপনি টেলিভিশন চালাচ্ছেন এফিসিয়েন্টলি চালাচ্ছেন কিন্তু আপনার তো একটা ব্রড গাইডলাইন তো আছে ডেফিনেটলি কিন্তু আপনি এটাকে প্রতিটি পয়েন্টে মেনে চলছে আপনি যদি মেনে না চলতেন তো আপনার এই গাইডলাইনটাকে বলে দেয় ওইটা তো একটা আছে আমি আমার ওয়েতে কাজ করি এইভাবে হইলে আপনি প্রয়োজনে যেটা সিইও হিসাবে আপনি করবেন বা আপনি যে সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট হিসাবে আপনি হয়তো গাইডলাইনটাকে পরিবর্তন করতে পারেন কিন্তু আরবিট্রেলি তো কিছু করা উচিত না দিস ইজ হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং এটি করছে ব্যাংকিং খাতে ব্যাংকিং খাতে গাইডলাইন ঠিকই আছে পলিসিজ আছে অটোমেশনেও সব কিছু আছে আপনার রিস্ক ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন স্টেপস গুলা খুব ক্লিয়ারলি আউটলাইন আছে আপনার স্ট্রেস টেস্টও আছে সবই আছে কিন্তু এইগুলাকে আমলে নেওয়া হচ্ছে না যেটা যেটা হচ্ছে অডিটিং যে প্রসেস আছে অডিটকে একটা ডাম্পিং গ্রাউন্ড হিসাবে ধরে নেওয়া হয় অডিটে যাদেরকে পোস্টিং দেওয়া হয় সবচেয়ে খারাপ যারা ভেজাল টেজাল করছে তাদেরকে অডিটে দিয়ে দাও এই এইটা কিন্তু কাইম্ব না এখানে প্রফেশনাল লোকজনকে অডিট বুঝে ফলে এইটাকে আপনি ব্যবহারই করলেন না আপনি যে ইনফরমেশন পেলেন ওইখান থেকে ওইটাকে করলেন না বা আপনার রিসার্চ নাই তবে আপনি এই অটোমেশন করে লাভ কি আপনি তো ফিডব্যাক নাই আপনার আপনি তো আর মেশিন চালান না আপনি তো ওয়ান ইউনিট আপনার পুরো প্রসেস টিমরা করে অর্থাৎ এইখানেই আমাদের ব্যর্থতা আমি বলবো আমাদের ব্যর্থতা হচ্ছে যে আমরা ঠিকই সব সিস্টেমস আছে সব কিছুই আছে কিন্তু আমলে নাই কমপ্লায়েন্স নাই ধন্যবাদ কমপ্লায়েন্সটাকে করতে পারলে ঠিক করতে আমরা উইল বি বেটার ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের আলোচনা শেষ পর্যায়ে অ্যাডভোকেট শামঞ্জুরুল হক অর্থ ঋণ আদালতে আটকে থাকা টাকা দ্রুত ব্যাংকে ফেরত আনার উপায় কি বিচারাধীন মামলাগুলো দ্রুত সমাধানে করণীয় কি জি প্রথমত হচ্ছে যে যে মামলাগুলি নিষ্পত্তিাধীন আছে ট্রায়াল কোর্টে মানে অর্থ ঋণ আদালতে সেই মামলাগুলি ব্যাংকের দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে আইনে যে সময় বেঁধে দেওয়া আছে তার মধ্যে নিষ্পত্তি করতে পারলেই হলো আমি বলবো না যে খুব বেশি দ্রুত যাওয়ার দরকার আছে বা আইনের ব্যর্থ ঘটিয়ে কিছু করার দরকার আছে আইন অনুযায়ী চললেই হবে দ্বিতীয়ত হায়ার কোর্টে রিট পিটিশনে যে সমস্ত মামলাগুলি পেন্ডিং আছে যে কোনো কারণে রিট রিটে রুল বা স্টে হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এগুলি বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে আপনি সহজেই স্টেটা অনেক ম্যাটার সেটেল দেখা যাচ্ছে কোনো কারণে হয়তো কোর্ট একটু লিনিয়েন ভিউ নিয়ে একটা রুল স্টে দেন কিন্তু এটা যদি বছরের পর বছর ফেলে রাখা হয় তাহলে এটা দ্রুত নিষ্পত্তি করা কখনোই সম্ভব না তো আমি ব্যাংকের যারা অফিসিয়াল থাকেন বা কর্পোরেট ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের যে আলোচনাটা হলো যে কর্পোরেট ম্যানেজমেন্টে যারা থাকেন সিনিয়র লেভেলে তারা যদি জুনিয়র লেভেলে তদারকি করে অফিসারদেরকে কোর্টে পাঠান এবং ভালো লয়ার যে আলোচনাটা আগেও হয়েছে যে ভালো লয়ার এঙ্গেজ করে তারা যদি প্রপারলি অ্যাড্রেস করেন যে এই মামলাগুলি সেটেল যে মামলাগুলি সেটেল না সেটাও অর্থ ঋণের মামলা সেটেল করা এখন খুবই মানে সহজ একটা জিনিস খুব দুরূহ কোনো বিষয় না যে মানে ধরেন যেটা হয় আর কি ধরেন 
অর্থলনে দশটা ইস্যু নিয়ে মামলা হয় তো দশটা ইস্যু যদি হাইকোর্ট ডিভিশনে রেজ করা হয় দেখা যাচ্ছে আটটা ইস্যু নিষ্পত্তি হয়ে গেছে যে ইস্যুগুলি উপরের আদালত বা অ্যাপিলের ডিভিশন নিষ্পত্তি করে দিয়েছে সেইগুলি কিন্তু আর হাইকোর্ট ডিভিশনে হিয়ারিংয়ের কোনো দরকার নেই শুধুমাত্র দিলেই রুলস সেগুলি ব্যাকেট হয়ে যাবে আর যেগুলি এখনও নিষ্পত্তি দিন ইস্যু আছে যে দেখুন দুইটা ইস্যু বাকি আছে বা তিনটা ইস্যু বাকি আছে তাহলে ইস্যু বেস ভালো লয়ার এঙ্গেজ করলে ইস্যুগুলি কোর্ট যদি সেটেল করে দেয় তাহলে এই মামলাগুলি নিষ্পত্তি দ্রুত হওয়া সম্ভব আর একটা বিষয় যেটা আমি বলতে চাই যে এই মামলা জটিলতা বাড়ার আর একটা কারণ হচ্ছে ডিফল্ট কালচার যেটা আপনি বলেছেন এটাকে যদি আমি নেক্সাস তৈরি করি তার তাহলে বাস বিচারহীন ঋণ তার মানে হচ্ছে যে আপনি যদি যদি একশোটা লোন দেয় ব্যাংক যদি একশোটা লোন স্যাংশন করে আপনি কি ধারণা যে একশোটা লোনের বিরুদ্ধে আমাকে মামলা করতে হবে অন্তত পঞ্চাশটা তো নর্মাল রিকভারি হওয়া উচিত পঞ্চাশটার বিরুদ্ধে মামলা হওয়া উচিত অথবা পঁচাত্তরটা নর্মাল রিকভারি হওয়া উচিত পঁচিশটার বিরুদ্ধে মামলা হওয়া উচিত কিন্তু আমাদের এখন কালচার হয়ে গেছে বাজ বিচারহীন লোন দেওয়ার কারণে যে একশো লোন দিলে একশো লোনকেই কিন্তু রিকভারি করতে হচ্ছে মামলার মাধ্যম তাহলে কোর্টে মামলার জোরটা আপনি চিন্তা করেন এবং ওই যে বললাম যে প্রতিটা মামলাতেই কোনো না কোনো একটা ছোট ইস্যু আসে ছোট ইস্যু আসলে আমরা তখন কোর্টকে ধরি মাইলট এটা ডিসাইডেড হয় না আপনি এটার উপর একটা রুলিং দেন কোর্টে একটা রুলিং দিলে দেখা গেল এক দুই বছর চলে যাচ্ছে তো ওই ডিফল্ট কালচার বাজ বিচারহীন ঋণ সেইখান থেকে আপনার বের হয়ে আসতে হবে সেইখান থেকে বের হয়ে আসতে হলে আমি যা একটা কি পয়েন্ট বলি সেটা হচ্ছে এই যে কর্পোরেট গভর্নেন্সের কথা যেটা বলা হয়েছে দিস ইজ রাইটলি পয়েন্ট এটাও যে দেখা যাচ্ছে যে উপরের দিকের ম্যানেজমেন্ট বা সিও বা এমডি লেভেলে যারা আছেন তারা দেখা যাচ্ছে যে মালিক পক্ষের কারণে অথবা ডিরেক্টর পক্ষের কারণে তারা ডিরেক্টর সাহেবদেরকেও লোন দেন তাদের বেনামি কোম্পানিকে দেন ঝুলে থাকা মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে কোন কোন দুর্বলতা দূর করা দরকার বলে আপনি মনে করেন আপনার পরামর্শ শুনে আমাদের আজকের আলোচনা শেষ করব আমি তিনটা স্পেসিফিক সাজেশন দিতে চাই একটা হচ্ছে অর্থনৈতিক আদালত বৃদ্ধি ঢাকায় চারটা আদালত আছে এখানে আটটা করে ফেলা উচিত সরাসরি চট্টগ্রামে একটা আদালত আছে ওখানে মিনিমাম চারটা আদালত দরকার তারপরে বড় ডিস্ট্রিক্ট যেগুলি বিভাগীয় শহরগুলিতে দুইটা দুইটা করে আদালত দরকার মিনিমাম এটা হলো আমার স্পিডি ট্রায়ালের জন্য আদালত সংখ্যা অবশ্যই বৃদ্ধি করতে হবে কারণ মামলার সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে যে পয়েন্টে আমি আগে বললাম বাস বিচারহীন ঋণের কারণে আর দ্বিতীয় সাজেশন থাকবে যে হাইকোর্ট ডিভিশনে যেসব মামলা নিষ্পত্তি দিন আছে সেই মামলাগুলি ব্যাংকের অফিসারদেরকে খুঁজে বের করে ভালো লয়ার নিয়োগ করে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা তিন নম্বর হচ্ছে যে সমস্ত ইস্যুগুলি সেটেল হয়ে গেছে এইটা ব্যাংক একটা সভা বা সেমিনার বা সিম্পোজিয়াম করে এটা বিএবির পক্ষ থেকে করতে পারে করে তারাও এই বিষয়গুলি নকদল্পে নিয়ে নেওয়া যে এইটা করলে এটা হয় না এটা করলে এটা হয় না এবং তাদের অফিসারদেরকে অ্যাকোয়েন্টেড করা যে যে সমস্ত সেটেল বিষয় আছে তোমরা ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে এই জিনিসগুলিকে অ্যাকোয়েন্টেড হয়ে স্পিডি ট্রায়াল নিশ্চিত করার জন্য যা যা করণীয় তোমাদেরকে ফুল টাইম করতে হবে এবং শুধু আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি না ব্যাংকের লিগাল সেকশনে ভালো লয়ার মানে ল অফিসার যারা থাকবে তারা যেন এফিসিয়েন্ট হয় এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে সেই সাথে আমি আরেকটা জিনিস বলি যেটা আমার আগে একজন বলেছেন সম্ভবত ডক্টর কাবির সাহেব বলেছেন যে লয়ারদের ফিস কম ব্যাংকের মামলা করতে গেলে ব্যাঙ্কের এমপি সাহেবরা তো ভালো বেতন নেন এবং যেটা আগে বলেছেন যে ক্যারিয়ার হিসেবে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার কিন্তু এক সময় একটা এখন পর্যন্ত একটা ভালো ক্যারিয়ার তাহলে ব্যাংকের যারা মামলা করবে লয়ারদের ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে না আপনি যদি আগের মান্দাদারা মূলে সেই তিরিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার এক লাখ টাকা ফিস রাখেন এখন কর্পোরেট লেভেলে একটা লয়ার ফিস পায় ধরেন পাঁচ লাখ দশ লাখ টাকা সেখানে আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য কেন ব্যাংকের মামলা করতে যাবে বলে তো এই জন্য আমার মনে হয় ফিসের যে এটা আমি একটু টিভিতে এটা বললাম আমি এমনি বিভিন্ন সভা সেমিনারে বলে থাকি লয়ারদের ব্যাংকের লয়ার যারা তাদের ফিসটা অবশ্যই বাড়াতে হবে না হলে লয়াররা এত বেগার খেটে পরিশ্রম করে আপনার মামলা আপনি রিকভারি হচ্ছে আপনি বলতে যাচ্ছেন সে কারণে নিষ্পত্তি গুলো হচ্ছে না এটা একটা কারণ এটা একটা একটা আপনার রিকভারি যদি 1000 টাকা হয় তাহলে লয়ারের ফিস কেন 1 লাখ টাকা হবে আপনি বলেন ব্যাংক গুলোকে অবশ্যই এই বিষয়টি আমলে আনতে হবে আপনি রিকভারি বেস ফিস 1 লাখ টাকা রাখেন না যেটা আপনার সিডিউল না আপনি লয়ারদের পক্ষে একটা বিশাল বড় আপনার বক্তব্য তুলে ধরেছেন এটা আমার জন্য বলছেন আমার লয়ার ফ্রেন্ডস আপনার ফ্রেন্ডদের জন্য বলছেন জি ধন্যবাদ সবাই আজকে আলোচনা যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক আদালতে মামলা ঝুলে থাকার কারণে বিপুল পরিমাণ টাকা আটকে থাকছে এতে ব্যাংকগুলো ভুগছে তারল্য সংকটে কমছে ঋণ প্রদানের সক্ষমতা দুর্বল হচ্ছে ব্যাংকিং খাত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অর্থনীতি সুতরাং ঋণ প্রদান থেকে
দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ